En Aguascalientes, a casi un año de que se despenalizara la interrupción legal del embarazo en la entidad, el Congreso local aprobó una criminalización parcial para las mujeres. Un grupo de hombres, el patriarcado decidiendo, el patriarcado imponiéndose ante las libertades y los derechos de las mujeres. Decidió que el plazo legal para interrumpir el embarazo se reduce de 12 a 6 semanas. No es una elección de las mujeres, es una elección de un grupo de legisladores machistas, misóginos, que ponen en riesgo la integridad de las mujeres, que criminalizan a las mujeres, han decidido que se reduce de 12 a 6 semanas el periodo en el que las mujeres, sin ser criminalizadas, sin atravesar por un proceso legal, puedan interrumpir su embarazo. La iniciativa propuso reformar los artículos 101, 102, 103 y 196 del Código Penal y fue aprobada en lo general con 19 votos a favor, 6 en contra y una abstención, la de una diputada que no asistió al Pleno. Pues, ¿Qué andaba haciendo? Más importante que votar por las libertades y los derechos de las mujeres. ¿Qué andaba haciendo? que le impidió respaldar a las mujeres. No hubo intervenciones para debatir en lo particular. ¿A qué le tienen miedo? ¿A exponerse? ¿A que queden grabados para la posteridad? Como los legisladores que criminalizaron a las mujeres allá en Aguascalientes. Una vergüenza. Esta modificación también propone sanciones de tres a seis meses de prisión, de 500 a mil días de multa y el pago total de la reparación de daños y perjuicios ocasionados a quien voluntariamente se practique un aborto, quien decida qué hacer con su maternidad. Es el Estado violentando a las mujeres a través de la maternidad. Es el Estado y sus instituciones violentando a quienes no quieren ser madre, a quienes no quieren seguir con el embarazo, aún después de las semanas de gestación que hoy, ahí en Aguascalientes, se consideran las legales, seis. Y también a quien otorgue consentimiento para que otra persona realice la interrupción, como si fuera un deporte para las mujeres, como si las mujeres lo hicieran por placer. También cambiaron el texto que originalmente contemplaba los términos mujer embarazada o persona gestante a solo mujer embarazada, así de transfóbicos, así de misóginos, así retroceden las cosas en Aguascalientes. Así las vergüenzas, obligando a las mujeres a ir a otros estados donde no las criminalizan, obligando a las mujeres a optar por opciones, en este caso, por posibilidades que pueden poner en riesgo su integridad física y su vida. Un aborto clandestino, un aborto mal practicado. Y cuando hablamos de seis semanas, eso hace casi imposible que una persona que esté embarazada sepa de ese embarazo. Ya vemos muchas personas eh, con capacidad de gestar que pues quizás no somos así irregulares o no tenemos además ni la información ni la posibilidad de, que, de saber que estamos embarazadas. Entonces poner este plazo de seis semanas es prácticamente volver a criminalizar absolutamente el aborto. Ahora, ¿cómo queda la lista de demarcaciones donde el aborto está despenalizado, donde las mujeres pueden eh, hacerlo en este rango de tiempo? Actualmente, solo 12 de los 32 estados de México permiten interrumpir el embarazo hasta las 12 semanas de gestación y sin importar las causas. Ahí tiene usted el mapa, hasta las 12 semanas de gestación. Ahí están los estados y ahí está el mapa de cómo se criminaliza a las mujeres. Es increíble. Un padre sí puede decidir no ser padre. Se larga, no asume su responsabilidad, no asume su paternidad, se va, se va por los cigarros, se va por las caguamas, o se va a tener otra relación, a tener otros hijos, porque es hombre. En cambio, las mujeres... Híjole, se les regulan los derechos, se les regulan las libertades y se le impide a una mujer en México o a una persona gestante en México, que puede que no se asuma como mujer, sino como persona gestante, a someterse a lo que el patriarcado a través de las legislaturas de los estados decida.
sobre ellas.